ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அனதர் எபிசோடு ஃபேக்ஸ் டு நோ இந்த ஃபேக்ஸ் டு நோ வீடியோவும் அந்த டாக் கலர் ஜெனடிக்ஸ் உடைய சீரீஸ் கண்டினியூவேஷன் எபிசோடு தான் ஸோ கடந்த ரெண்டு எபிசோடாக நம்ம டாக் கலர் ஜெனடிக்ஸ் பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் போன எபிசோடில் வந்து நம்ம பன்னட் ஸ்கொயர் அதில் வந்து எப்படி ரெண்டு பேரண்ட்டுக்கு இடையில் வந்து ஜீன்ஸ் வந்து ஆஸ்பிரிங்ஸுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அதில் ஹோமோசைக்கஸ்னா என்ன நைட்ரோசைக்கஸ்னா என்ன டாமின் என்ன என்ன ரிசெசிவ்னா என்ன இதெல்லாம் பார்த்தோம் அது போக வந்து டாக்ஸில் வந்து என்னென்ன ஜீன் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம் அதில் எட்டு ப்ராக்டிக்கல் பேட்டர்ன் நம்ம பார்த்தோம் அது மட்டும் என்னென்னு ரிவைஸ் பண்ணிட்டு நம்ம அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு லோக்கஸாக டீட்டெயிலாக இன்றைக்கி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த எட்டு பேட்டர்ன் என்ன ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏ லோக்கஸாக அகவுட்டி லோக்கஸ் பி லோக்கஸாக ப்ரௌன் லோக்கஸ் டி லோக்கஸாக டைல்யூட்டட் லோக்கஸ் இ லோக்கஸாக எக்ஸ்டென்ஷன் லோக்கஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹெச் லோக்கஸாக ஹாலிக்வின் லோக்கஸ் அப்புறம் கே லோக்கஸாக டாமினன் பிளாக் லோக்கஸ் எம் லோக்கஸாக மேல் லோக்கஸ் எஸ் லோக்கஸாக ஸ்பாட்டிங் லோக்கஸ் இந்த எட்டு லோக்கஸ் பார்த்தோம் இதில் வந்து இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஏ லோக்கஸார் அகவுட்டி லோக்கஸ் இந்த அகவுட்டி லோக்கஸில் வந்து என்னென்ன அலீல்ஸ் உள்ள இன்வால்வ் ஆகுதுன்னா எந்தெந்த அலீல்ஸ் வந்து அனிமல்ஸில் வந்து அகவுட்டி சிக்னலிங் ப்ரோட்டீன் பிக்மெண்டேஷன் உருவாகிற காரணமாக இருக்கோ அந்தந்த அலீல்ஸை வந்து இந்த ஜீன் பேட்டர்னுக்குள்ளே கொண்டு வர்றாங்க ஸோ அதென்ன அகவுட்டி சிக்னலிங் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா இந்த அகவுட்டி சிக்னலிங் ப்ரோட்டீன் வந்து அகவுட்டி அப்பியரன்ஸை அனிமல்ஸுக்கு கொடுக்கும் அப்படி அப்படின்னா அது என்ன அந்த அகவுட்டி அப்பியரன்ஸ் அகவுட்டி அப்பியரன்ஸ்னால் என்னென்னா ஃபர் இருக்க மேமல்ஸில் பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக வந்து முடி வந்து நிறைய மிருகங்களுக்கு ஒரே கலரில் இருக்காது பேண்டிங்னு சொல்லுவாங்க மல்டிபிள் கலர்ஸ் வரும் இந்த மல்டிபிள் கலர்ஸ் வர பேண்டட் அப்பியரன்ஸ் தான் வந்து அகவுட்டி அப்பியரன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது ஜென்ரலாக அந்த அகவுட்டி அப்பியரன்ஸில் இருக்க அனிமல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிரேஷ் ப்ரௌன் அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி ஒரு கிரேஷ் கலரில் எல்லாம் தெரியும் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து உல்ஃபு அதுக்கப்புறம் வைல்ட் ரேட்ஸு இதெல்லாம் வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதுக்கு ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் இருக்கிற அந்த ஹேரில் பார்த்திங்கன்னா மூணு கலர் பேண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பேண்டிங் உருவாகிறதுக்கு காரணமாக இருக்கிறது அகவுட்டி சிக்னலிங் ப்ரோட்டீன் இந்த அகவுட்டி சிக்னலிங் ப்ரோட்டீன் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த கலர் வந்து பிக்மெண்டேஷன் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது அங்கங்கே ஸ்டாப் பண்ணி வைக்கிறனால தான் இந்த பேண்டிங் நடக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பேண்டிங் நடக்கிற காரணமாக இருக்கிற எல்லா அலி அலீல்ஸையும் ஒரு லோக்கஸில் போட்டு அதுக்கு அகவுட்டி லோக்கஸ்னு கரெக்டாக பேர் வச்சுருக்காங்க ஸோ இதில் என்னென்ன அலீல்ஸ் வருது அலீல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஏ ஒய் சேபிள் அலீல் அதுக்கப்புறம் ஏடபிள்யூ ஒரு வைல்டு அலீல் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஏ டி ஆர் டேன் பாயிண்ட் கடைசி அலீல் வந்து ஏ அலீல் ஆர் ரிசெசிவ் பிளாக் அலீல் இந்த நாலு அலீல்ஸும் வருது இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆர்டர் ஆஃப் டாமினன்ஸும் இதுதான் ஏ ஒய் தான் மோஸ்ட் டாமினன்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஏ டபிள்யூ அதுக்கப்புறம் ஏ டி அதுக்கப்புறம் ஏ இந்த இந்த அலீல்ஸ் எல்லாம் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு மோஸ்ட் டாமினன்ட்டான ஏ ஒய் ஆர் சேபிள் அலீல் அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஏ ஒய் ஆர் சேபிள் அலீலில் வந்து பாசிபிள் பன்னட் ஸ்கொயர் காம்பினேஷன்ஸ் மிச்ச அலீல்ஸோட எழுதியிருக்குது ஸோ இந்த காம்பினேஷன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஏ ஒய் ஏ ஒய்னு அந்த டாமினன்ட் ஹோமோசைகஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த பேட்டர்னில் முக்கால்வாசி வர்ற கலர் வந்து கிளியர் சேபிள் அதோட ரெண்டு ரெண்டு வேரியேஷனை அந்த பிக்சரில் போட்டிருக்கிறேன் அதுக்கு வந்து மாஸ்கோட வரும் இல்லை மாஸ்க் இல்லாமல் வாய் ஓரத்தில் கருப்பும் மீச முடிகள் கருப்பாகவும் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கிளியர் சேபிள்னு சொல்லுவாங்க அந்த பேட்டர்னை இது மோஸ்ட்டாக வந்து ஏஒய் ஏஒய் டாமினன்ட் ஹோமோசைகஸ் சேபிளுக்கு வரக்கூடிய ஒரு கலர் பேட்டர்ன் இது இந்த க இந்த கலர் பேட்டர்னை எப்படி டிஃபைன் பண்ணலான்னா உடம்பு பூரா அந்த ரெட்டிஷ் ஆர் ஃபேவோமெலனின் கலரில் இருக்க கோட்டு வரும் வாய் அந்த பிளாக் வந்து வெறும் வாயில் மட்டும் அந்த மாஸ்க்காக தெரியலாம் இல்லைனா அந்த விஸ்கர்ஸில் மட்டும் தெரியலாம் அதை வச்சு தான் வந்து நம்ம இதை அகவுட்டிக்குள்ளே கொண்டு வர முடியும் இதே மாதிரி சிம்லர் பேட்டர்ன் வந்து ரிசெசிவ் ரெட் ஒன்று இருக்குது அதுக்கு இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அந்த இப்போ பிளாக் மாஸ்க் இல்லைனா விஸ்கர்ஸ் பிளாக்காக இருக்கிறது வாயோரம் பிளாக்காக இருக்கிறத வச்சு நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் இதுதான் வந்து கிளியர் சேபிள் இதில் மாஸ்க் ஓடையும் இருக்கும் மாஸ்க் இல்லாமலும் இருக்கும் இந்த கிளியர் சேபிளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெட்டிஷ் கலர் வந்து என்னென்ன வேரியேஷனில் வரும்னா ரைட் ஃப்ரம் ஃபான் டு பிரிக் ரெட்டு அதாவது ஃபேவமலனில் க்ரீம் கலர்லேருந்து ரெட்டு வரைக்கும் வருது இந்த க்ரீம் கலர் ஆர் ஃபான் கலர் வரும்போது மாஸ்க் இருக்கிறது வந்து பெட்டர் பொதுவாக கலர் பேட்டர்னில் அது பெட்டரு ஸோ அடுத்த பேட்டர் நம்ம அடுத்த அலீலுக்கு
இந்த கலர் பேட்டர்ன் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேண்டிங் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது அது மல்டிபிள் கலர்ஸ் இருக்குது மோஸ்ட்டாக ரெண்டு கலர் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு இல்லை மூணு அவ்வளோதான் இருக்கும் இந்த டிப் டிசேபிளில் வந்து உங்களுக்கு அந்த முதுகில் இருக்க கலர் எல்லாமே ஒரு கிராஜுவல் பேட்டர்னாக இருக்கும் ரொம்ப ஷார்ப்பாக வந்து ஒரு கலர் டிவிஷன் தெரியாது அது வந்து ப்ரௌன் இருக்கும் மேலே லைட்டாக பிளாக்கிஷ் அந்த பிளாக்கும் ப்ரௌனும் கலந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த ப்ரௌன் இல்லை ரெட்டு அந்த காம்பினேஷனில் இதுதான் வந்து டிப் டிசேபிள் இந்த டிப் டிசேபிளில் வந்து அந்த டார்க்கஸ்ட் கலர் வந்து கேன் ஆல்சோ பி ஏ ஷேட்ஸ் ஆஃப் யூ மெலனின் யூ மெலனினோட ஷேட்ஸ் வந்து என்ன நம்ம பார்த்தோம் பிளாக்கில் பிளாக்கில் இருக்கும் லிவரில் இருக்கும் இசபெல்லா அந்த மாதிரிலாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதனால் அந்த ஷேட்ஸில் எது வேணாலும் இருக்கும் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக வந்து ஃபேவ் மெலனினில் லைட்ரு கலர் வரும் ஸோ இதுதான் வந்து டிப் டிசேபிளு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதில் ஷேடட் சேபிள் ஷேடட் சேபிள்ங்கிறது இதுக்கு இந்த ட்ரிப் டு சேபிளில் ஒரு அடுத்த லெவல் கொஞ்சம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அந்த பிளாக் ஹேர்ஸு டாமினண்ட்டாக தெரியும் அந்த பேண்டிங் இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக தெரியும் அதுதான் வந்து ஷேடட் சேபிள் இந்த ஷேடட் சேபிளுக்கு ஒரு தனித்தன்மை இருக்குது அது என்னென்னா விடோ ஸ்பீக்குன்னு சொல்லுவாங்க விடோ ஸ்பீக்குங்கிறது வந்து என்னென்னா அந்த பிக்சரில் காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த நாயோட தலையில் வந்து ஒரு இன்வெர்ட்டர் ட்ரையாங்கிள் மாதிரி அந்த பிளாக் அந்த டார்க்கர் கலர் தெரியும் அந்த மாதிரி வர்றது தான் ஷேடட் சேபிள் முக்காவசி இந்த ஷேடட் சேபிளில் கலர்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராமினண்ட்டாக அந்த ஹெட்டு முதுகு வால் இதிலெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராமினண்ட்டாக நல்லா தெரியும் இந்த இந்த ரெண்டு கலரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற பார்க்க போகிற கலர் அலியில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதாவது ஏடபிள்யூ ஆர் வைல்டு அலியில் அதோட கலர் பேட்டர்னுக்கும் இதுக்கும் நிறைய சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குது பட் எது வந்து இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுதுங்கிறத நம்ம அந்த வைல்டு அலியில் ஆர் ஏடபிள்யூ பார்க்கும்போது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம அதுக்கு தான் போகிறோம் ஏடபிள்யூ ஆர் வைல்டு ஆர் உல்ஃப் கிரே அலியில் இந்த கலர் வந்து ஏன் இந்த பேர் கிடைக்குதுன்னா இது மோஸ்ட்டாக இந்த கலர் வந்து எதை ரிசம்பிள் பண்ணுதுன்னா இந்த வைல்டில் இருக்க உல்ஃப் இல்லை வைல்டில் ஆக்சுவலாக நீங்கள் வைல்டு அனிமல்ஸில் பார்க்குற அகவுட்டி பேட்டர்ன் தெளிவாக தெரியுது இந்த கலரில் தான் ஏன்னா வந்து இதில் பாண்டிங் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் ஐம் சாரி பாண்டிங் பேண்டிங் பேண்டிங் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் அதாவது பேண்டிங்னா கலர் மல்டிபிள் கலர்ஸ் ஹேர்ஸில் வர்றது இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் டெஃபினட்டாக மோர் தென் டூ கலர்ஸ் இருக்கும் இந்த பேண்டிங் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கிறதுனால அந்த டாகுடைய ஜென்ரல் அப்பியரன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிரே அப்பியரன்ஸ் வரக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இந்த கிரேஷ் அந்த உல்ஃப் லைக் அப்பியரன்ஸ் வரக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இந்த வைல்டு ரேட்டு உல்ஃப்ஸு ஃபாக்ஸ் அது சர்டன் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபாக்ஸு இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிரேஷ் கலர் பேட்டர்ன் உங்களுக்கு தெரியும் இதில் வந்து முக்கால்வாசி இதுக்கும் டிப்டு ஷேடட் சேபிளுக்கும் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்னென்னா ஃபேவ் மெலனினோட கலர் வந்து அந்த கிரேஷோட ஒத்து போகிற மாதிரி கொஞ்சம் டல் கலராக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து இந்த பேண்டிங் வந்து ப்ராமினண்ட்டாக உடம்பு பூரா இருக்கும் இந்த ஹெட்டு முதுகு இது மட்டும் இல்லாமல் உடம்பு பூரா இருக்கும் பட் ரொம்ப ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டடாக இந்த ஹெட்டு முதுகு வாலில் தெரியும் பட் உடம்பு பூரா இருக்க முடிகளில் பேண்டிங் இருக்கும் இதுதான் வந்து அகவுட்டிக்கும் டிப்டி ஷேடடுக்கும் இடையில் இருக்க பெரிய டிஃப்ரென்ஸே இது இது வந்து இந்த கலர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் டைரெக்ட்லி டிரைவ் ஃப்ரம் உல்ஸுங்கிற மாதிரியான ஒரு கலர் பேட்டர் தான் இந்த ஏடபிள்யூஆர் ஏ இது வைல்டு இதுக்கு வந்து அகவுட்டின்னு இந்த பர்டிகுலர் அலியில் அகவுட்டினே கூப்பிடுவாங்க ஆக்சுவல் அகவுட்டின்னு இதுவும் வந்து ஏஒய் மாதிரி டாமினன்ட் அலியில் தான் ஏஒயும் சரி ஏடபிள்யூவும் சரி வேறு எந்த அலியில் வந்தாலும் இதுதான் ப்ரைமரியாக டிஸ்பிளே ஆகும் மிச்ச அலியில்ஸ் ஹிடனாக இருக்கும் ஏன்னா இது ரெண்டுமே டாமினன்ட் அதில் ஏஒய் தான் மோஸ்ட் டாமினன்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ரெண்டு டாமினன்ட் அலியில்ஸும் பார்த்துட்டோம் அடுத்து வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெசிவ் அலியில் டேன் அலியில் பார்க்குறோம் இந்த டேன் அலியில் பார்க்கும்போது திருப்பி நான் வந்து ஷேடட் சேபிளுக்கும் இந்த வைல்டு அகவுட்டிக்கும் திருப்பி ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வருவேன் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க நான் அதை தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த டேன் வந்து என்ன டேன் வந்து நம்ம ஊரில் கன்னி கலர் சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அதாவது வந்து கண்ணுக்கு மேலே ஒரு சின்ன டேன் ஸ்பாட்டு அதுக்கப்புறம் செஸ்ட்டில் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் டேன் ஸ்பாட்டு அப்புறம் காலில் வந்து அடி பார்ட்டு வந்து பாதங்கள்லாம் வந்து டேன் கலரில் இருக்கிறது இதுதான் வந்து இந்த டேன் கலருடைய ஸ்டாண்டர்ட் பேட்டர்ன் இதுதான் இதில் என்னென்ன மாதிரி கலர் ஷேட்ஸ் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஆக்சுவலாக வரும் பட் நான் மூணு ப்ராமினண்ட்டை தான் போட்டிருக்கேன் இந்த நாலாவது வந்து என்னென்னா மினிமலிஸ்டிக் டேன் அதாவது இந்த இந்த ஸ்பாட்ஸில் தான் இருக்கிற டேன் இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக இரு
அடிவயிறில் கூட முக் நிறையா இதில் வராது இந்த க்ரீப்பிங் டேனில் ரொம்ப வராது பட் காலில் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராமினண்ட்டாக வந்துடும் நெஞ்சில் கொஞ்சம் டேன் கலர் நல்லா இருக்கும் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இல்லாமல் ஒரு அப்படியே முகத்துலேருந்து கொஞ்சம் நீண்டே வரும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சேடில் சேடலில் வந்து இன்னும் கொஞ்சமே டேன் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கும் பார்த்திங்கன்னா வந்து முகம் அதுக்கப்புறம் வந்து அடி வயிறு எல்லாமே அந்த கலரில் இருக்கும் முதுகில் மட்டும் கருப்பாக இருக்கும் இந்த ஏன் இந்த இந்த கலர் பேட்டனுக்கு சேடல்னு வந்துச்சுன்னா குதிரைக்கு வந்து மேலே சேடல் இந்த உட்கார சீட்டு வைப்பாங்க அதே மாதிரி அந்த இட அதே மாதிரி நாயோட முதுகுலேயும் அந்த இடத்துல மட்டும் அந்த பிளாக் ஹேர்ஸ் வந்துச்சுன்னா அதனால தான் அது சேடில் பேட்டர்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த சேடில் பேட்டர்ன் இல்லை இந்த சேடில் பேட்டர்னும் நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்டாண்டர்ட் டேன்லேருந்து பார்த்தோன்னா என்னென்னா இது வந்து யூ மெலனினும் ஃபெயோ மெலனினுடைய பிக்மெண்டேஷன் ஸ்ப்ரெட்டுக்கு இடையில் இருக்க போட்டி தான் வந்து இதில் தெளிவாக வெளிப்படுது இது வந்து ரிசசிவ் ஜீனாக இருக்கிறதுனால இது வந்து எப்போ வெளிப்படும்னா ஒன்லி வென் ஹோமோ வைகஸ் சுச்சுவேஷன் வந்தால் தான் ரெண்டு ஏடி வந்தால் மட்டும்தான் இது வெளியே வெளிப்படும் மிச்சம் எல்லா நேரத்துலேயும் இது ஹிடனாகவே தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து டேன் பாயிண்ட்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த க்ரீப்பிங் டேனு அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டேனு மினிமலிஸ்டிக் டேன் இதெல்லாம் ரெகுலரு ஆனால் இந்த சேடல் டேனுக்கு வந்து இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஜீனு ஆரே எல்ஒய் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஜீனால் தான் அந்த சேடல் பேட்டன் வருது அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த சேடல் பேட்டர்ன் வந்து அந்த வகையில் தனித்துவமானது அடுத்து ஃபைனல் ரிசசிவ் கலர் பேட்டர்ன் பார்த்திங்கன்னா ரிசசிவ் பிளாக் அலீல் இந்த ரிசசிவ் பிளாக் அலீல் வந்து வெரி வெரி ரேர் டாமினன்ட் பிளாக்கை விட இது ரிசசிவ் பிளாக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேரு இது மோஸ்ட்டாக ஹேர்டிங் டாக் வெரைட்டிஸில் மட்டும்தான் இந்த ரிசசிவ் அகவுட்டி பிளாக் அலீல் வரும் ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு ரிசசிவ் அலியில் இருக்கிறனால ஹோமோசைகஸ் பேட்டர்னில் மட்டுமே அதாவது ரெண்டு ஏ வந்தால் மட்டுமே இந்த அலியில் வெளிப்படும் ஸோ இதுதான் வந்து அகவுட்டி பேட்டர்னுடைய ஒரு ஜென்ரல் எக்ஸ்ப்ளனேஷனு ஸோ ஜென்ரலாக இந்த அகவுட்டிங்கிறது வந்து பேண்ட் ஆஃப் கலர்ஸ் ஃபர்ல வர்றது அதனால தான் இந்த பேரே இதுக்கு வந்திருக்கு ஸோ அதில் இருக்க எல்லா அலியிலும் பார்த்துட்டோம் அது ஒரு குயிக் ரிவிஷன் வந்து இருக்கிறதுல மோஸ்ட் டாமினண்ட் ஏஒய் சேபிள் சேபிள் அலியில் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஏடபிள்யூ வைல்ட் அலியில் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஏடி டேன் ரிசசி ரிசசிவ் டேன் அலியில் அடுத்தது ஏ ரிசசிவ் பிளாக் அலியில் இதெல்லாம் வந்து சேர்ந்தது தான் வந்து உங்களுக்கு அகவுட்டி பேட்டர்னுக்குள்ளே வருது ஸோ இந்த அகவுட்டி பேட்டர்ன் பற்றி உங்களுக்கு கொஞ்சம் தெளிவாக புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஒரு பேட்டர்னை மட்டும் அதனால தான் இன்றைக்கி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி சொன்னேன் இந்த பேட்டர்ன் வந்து ரொம்ப முக்கியமான சில டாக்ஸில் இது கலர் ஸ்டாண்டர்டைசேஷனுக்கும் இந்த அகவுட்டி பேட்டர்னை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் இதில் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பின்னாடி கூட நம்ம எல்லா கலர் பேட்டர்னு டிஸ்கஸ் பண்ணோன்னு சில டாக்ஸில் கூட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் வந்து ப்ரௌன் லோக்கஸ் பார்க்கலாம் ப்ரௌன் லோக்கஸ் அவ்வளோ பெருசு கிடையாது முடிஞ்ச அடுத்து ரெண்டு லோக்கஸ் பார்க்கலாம் ப்ரௌனு டைல்யூட்டட் ரெண்டும் பார்க்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம் அண்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் மை செல்ஃப் ராம்நாதன் சி கேஸ் பாய்